இது பாய்மா கிச்சன் தோட்டம் தோட்டத்தில் என்னெல்லாம் வளர்க்குறோன்னு ஒரு வீடியோ போடலாம்னு நினச்சேன் அதான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் தோட்டத்தில் வந்து பூச்செடிகளும் பழமரங்களும் நிறைய இருக்குது இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து முல்லைப்பூச்செடி இது ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துருச்சின்னு கொஞ்சம் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி அகற்றிட்டோம் அப்படி இருந்தும் இதில் இங்கே வந்து நிறைய அரும்புகள்லாம் நிறைய கிடைக்குது இப்போ பார்க்குறது வந்து இது மணி தக்காளி செடி இது தானாக வளர்ந்தது இதுக்குன்னு தனியாக வந்து நாங்கள் பராமரிப்பு எதுவும் செய்கிறதில்ல பக்கத்தில் இருக்கிற செடிங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி விடும்போது அதுக்கு அதுக்கும் கிடைச்சிட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி வீட்டில் மற்ற கீரை வகைகள் செய்யும்போது இந்த மணி தக்காளி கீரையும் வந்து கொஞ்சம் பறித்து போட்டு கடைஞ்சிடுவாங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது இது வந்து மாங்காய் மரக்கண்ணு பக்கத்தில் இருக்கிற வந்து ஒரு நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சது ஆறு மாதம் மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நிறைய புது இலைங்கெல்லாம் வந்து இருக்குது ஆனால் வளர்கிற வேகம் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது பொறுமையாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு வந்து மாட்டு சாணம் உரம் அப்புறம் கிச்சன் வேஸ்ட்டில் கிடைக்கிற வந்து கம்போஸ்ட் உரம் இது தான் போடுறோம் இது செவப்பு அடுக்கு செம்பருத்தி மழை காலங்களில் வந்து இதோட டார்க் க்ரீன் கலர் இலைகளும் டார்க் ரெட் கலர் பூக்களும் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ கூட வந்து நிறைய முட்டுகள் வச்சுருக்கு ஆனால் எல்லாமே பூக்கிறது இல்லை காரணம் இந்த சம்மரில் வந்து மாவு பூச்சி இந்த முட்டுகளை வந்து வீணாக்கிடுது பூச்சிகளுக்கு நாங்கள் எதுவும் மருந்து அடிக்கிறது இல்லை தண்ணீர் பாய்ச்சும் போது மட்டும் செடி மேலே வேகமாக தண்ணீர் பாய்ச்சி அடித்து தான் பூச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு வரோம் இது வந்து ஜாதி மல்லி செடி இன்னும் ஒட்டுக்கள் வைக்கல இது அடுக்கு மல்லிகைப்பூ செடி ரொம்ப அழகாக இருக்குது இங்கே நெடுக்கில் வந்து சப்போட்டா மரம் வச்சுருக்கோம் இப்போவே நிறைய பூக்கள்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதுக்காக நாங்கள் வந்து தனியாக எதுவும் பராமரிப்பு பண்ணுறது இல்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தண்ணியை மட்டும் விட்டுக்கிட்டு வரோம் அதுவே போதுமானதாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மரச்செடியை பக்கத்தில் இருக்கிற நர்சரியிலேருந்து தான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுது வாட்டர் ஆப்பிள்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க வச்ச கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அந்த பூக்கள் எல்லாமே வந்து நூறு சதவிகிதம் பழங்களாக மாறிடுச்சு ஒரு பூ கூட வீணாகலை பழங்களும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது டேஸ்ட்டு கேட்கவே வேண்டாம் அவ்வளோ அருமை இந்த செடிக்கு தினம் வந்து தண்ணீர் விடுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிச்சனில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த காய்கறி கழிவுகளை இந்த செடிக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக கையாலேயே மண் அகற்றி அதில் போட்டு புதச்சிடுறோம் இப்போ ஒரு வாரத்தில் வந்து அது மக்கி உரமாக மாறிடுது அதனால் என்னமோ இதில் இந்த வந்து பழங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்குது இவங்கெல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வரலைனாங்க இவங்களுக்கு தூக்கம் வராது வந்து ஒரு கலக்கு கலகிட்டு போயிடுவாங்க தினமும் பார்த்து எங்களுக்கும் பழகி போச்சு சரி இப்போது செடிங்களுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிட்டே பேசலாம் முதல்ல எலுமிச்சை மரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் காலையில் தண்ணீர் பாய்ச்சும்போது மரத்தில் கூட இந்த மாதிரி பீச்சு அடிச்சுட்டு தான் தண்ணீர் விடுறது வழக்கம் இதுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று எவ்வளோ வெயில் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அடித்தாலும் இலைகள் வந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வாடுறது கிடையாது இலைகளில் இருக்கிற தூசுகளும் சுத்தமாகிடும் இன்னொன்று வண்ணத்து பூச்சிகள் வைக்கிற முட்டைகள் அதோடய புழுக்கள் இது எல்லாமே அந்த தண்ணியில் வந்து அடிச்சுட்டு போயிடும் மருந்துகள் வந்து பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமே ஏற்படாது இந்த செடியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வளரலை இதுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மீன் சமைக்கும் போது அதோடய கழிவுகளை இந்த மரத்தடியில் போட்டு புதச்சிடுவோம் நாலு அடைவில் அது வந்து உரமாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் இதனோட வளரும் வேகம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இப்போ பூ பூத்து எலுமிச்சை மூட்டுகளும் வைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது வந்து ஆரஞ்சு மரக்கண்ணு இதுலேயும் அப்படி தான் வண்ணத்து பூச்சியோட புழுக்கள் வந்து அதனுடைய இளம் தளிர்களை வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் காலி பண்ணிடும் இந்த மாதிரி தண்ணீரை பாய்ச்சி அடிக்கிறதுனால தான் இதை எல்லாம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார வைக்க முடியுது இதனோட வேர்களுக்கு வந்து மண் எப்போவுமே ஈரமாக இருக்கணும் அதனால் வந்து தோட்டத்தில் கிடைக்கிற இலைச்சருகுகளை செடிக்கு அடியில் இப்படி போட்டு வைப்போம் இது அழகுக்காக வளர்க்குற மரம் இதனோட இலைகள் வந்து டார்க் க்ரீன் கலரில் அடர்த்தியாக வளர்ந்து அழகாக காட்சி அடிக்கும் இப்போ இதை வந்து நாங்கள் நல்லா வளர விட்டுருக்கோம் இன்னும் வந்து நல்லா அடர்த்தியாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான வடிவத்தில் அதை வெட்டி நாம் அழகுப்படுத்திக்கலாம் இது சப்போட்டா மரம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து நிறைய பூக்கள் இப்போவே வைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு மொட்டுகளும் நிறைய வந்துருச்சு சப்போட்டா வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஃப்ரூட் அதனால் வந்து எங்கள் வீட்டில் நிறைய சப்போட்டா மரங்கள் பார்க்கலாம் இது அடுக்கு குண்டுமல்லி செடி இதிலேருந்து எத்தனையோ தடவை நாங்கள் அறுவடை செஞ்சிட்டோம் இதில் எக்கச்சக்கமான பூக்கள் பூக்குது பூக்களும் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த செடி இங்கே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்றரை அடி ஆழத்துக்கு பள்ளம் தோண்டி மண்ணோட வந்து தொழு உரத்தையும் கலந்து
இதுவும் நர்சரியிலிருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சது தான் இப்போ தான் ஒரு நாலு மாதம் இருக்குன்னு நினைக்கிறார் என்ன செடின்னு சொல்ல முடியுமா சரி நானே சொல்லிடுறேன் பேலீஃப்னு சொல்லுவாங்களே பிரிஞ்சு இல்லை அதான் இது வெஜிடபிள் பிரியாணி குருமா நான்வெஜ் குழம்பு இதெல்லாம் வந்து இது போடுவாங்க பயமா கிச்சனில் வந்து இதை ஃப்ரெஷ்ஷாகவே போட்டு தான் செய்கிறாங்க சமையல் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வளர்றது இல்லை கார்டன் வேஸ்ட்லாம் போட்டு இந்த வேறு பாகத்தை மூடி வச்சுருக்கோம் வெயில் தாக்கம் வந்து இது தாங்கிறது இல்லை அவ்வளோ இது கிரேப் ஃப்ரூட் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க கிரேப் ஃப்ரூட் அதாவது ஆரஞ்சு பழமே வந்து பெரிய சைஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து தோர்ப்பு தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் இனிப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும் இது உடல் குளிர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு பயன் இது சாத்துக்குடி மரம் இதனுடைய வளர்ச்சியும் கம்மியாக தான் இருக்குது அவ்வளோ சீக்கிரம் வளர்றதில்ல எல்லா வகையான இயற்கையான ஊட்டங்கள் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தும் இதனுடைய வளர்ச்சி கம்மியாக தான் இருக்குது இதனோடய வேர்களுக்கு வந்து மண் எப்போவுமே ஈரமாக இருக்கணும் அதனால் வந்து தோட்டத்தில் கிடைக்கிற இலைச்சருகுகளை செடிக்கு அடியில் இப்படி போட்டு வைப்போம் இதனால் வந்து ஈரப்பதம் உணராமல் அப்படியே இருக்கும் நாலு அடிவில் என்ன ஆகுன்னா சாயில் மைக்ரோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதில் நுண்ணுயிர்கள் அது பெருகிடும் அது மட்டும் இல்லை மண்புழுக்களும் வந்துடும் இது செடியினுடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் வளர்ச்சிக்கும் ரொம்ப முக்கியம் இது கல்யாண முருங்க செடியாக வச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இது நல்ல மரமாக வளர்ந்துருக்கு பராமரிப்பு இல்லை இருந்தாலும் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது இதனோட தண்டு பகுதியில் வந்து முட்கள் நிறைய இருக்குது இலைகள் நமக்கு வந்து நல்ல மூலிகையாக பயன்படுது உடல் நலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இலைகளை வந்து தோசை மாவில் கலந்து தோசை செஞ்சும் சாப்பிட்றாங்க இதுதான் தோட்டத்தில் வச்ச முதல் சப்போட்டா மரம் இது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய பழங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு பூச்சி தாக்குதல் பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது பழங்கள் வந்து ரொம்ப இனிப்பாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கு கிளையினுடைய ஒவ்வொரு நுனியிலையும் எவ்வளோ பூக்கள் இருக்கு பாருங்க அது எல்லாமே பழமாக மாறலைனாலும் ஓரளவுக்கு பழங்கள் வந்து எங்களுக்கு போதுமான அளவு கிடைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கு இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஜாவா ஆப்பிள் ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியல மற்ற எல்லா பழங்களையும் வந்து குரங்குகள் விட்டு வைக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த பழங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்குது அது மட்டும் எனக்கு புரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்டில் எழுதுங்க இது திருவாச்சி மரம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இதனுடைய இலைகளை வந்து பறித்து துவையல் செய்கிறாங்க செம்ம டேஸ்ட்டு அதே சமயத்தில் உடம்புக்கு நல்லதான் இப்போ இது மேலே தண்ணீரை பாய்ச்சும் போது இந்த இலைகள்லேருந்து எனக்கு மனம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் கருவப்பிள்ளையோட மனமும் கலந்து வருது இதிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த விதைகள் வந்து கீழே விழுந்து அதுவும் நிறைய முளைச்சிடுது இது ஒரு பிரபலமான துணி கடையில் துணி வாங்கினதுக்காக கிஃப்டாக கொடுத்த ஒரு மரம் தான் அதையும் நாங்கள் விட்டு வைக்கல அதையும் நட்டுட்டோம் இதுவும் நல்லா வளர்ந்துக்கிட்டு வருது ஹைப்ரிட் கிடையாது நாட்டு மரம் தான் இது நாட்டு கொய்யா மரம் எக்கச்சக்கமான பழங்களை இந்த மரம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த பழங்களுக்கு நடுவில் பிங்க் கலரில் இருக்கும் அந்த கொய்யா பழங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்ல பலன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு மக்கின சாணமோ தண்ணீரும் தான் இதற்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு வரோம் பாருங்கள் எவ்வளோ காய்கள் இருக்குது
இந்த இடத்துல பெரிய முருங்க மரம் இருந்துச்சு பல வருஷமாயும் பூக்களும் பூக்கல காய்களும் காய்க்கல அப்புறம் நாங்க முருங்கைக்கீரையை மட்டும்தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தோம் இப்போ அதை பிடுங்கிட்டு வேற ஒரு முருங்க செடியை வந்து நர்சரியில இருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கோம் இது செடி முருங்கையா மரமா பெருசா வளராதான் காய்கள் சீக்கிரமாவே காய்க்குமா பார்க்கலாம் இது முழு நெல்லிக்காய் மரம் இது வச்சு மூணு வருஷம் கழிச்சு தான் பலன் கொடுக்குமா இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா கட்டெரும்புகள் வந்து இதனுடைய இலை குருத்துக்களை பாழாக்கிடுது அதனால் இந்த மாதிரி தண்ணீர் பீழ்ச்சி அடிக்கிறத நான் ஒரு நாளும் விடுறதில்ல இது குட்டை ரக தேங்காய் மரம் ரெண்டு மரங்கள் வச்சுருக்கோம் இதனுடைய கிளைகள் வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கு நல்லா சீக்கிரமாக வளருது இதுக்கு கிச்சன் வேஸ்ட் வாட்டர் தான் பாய்ச்சிக்கிட்டு வரும் மரம் உயரம் ஆகாது அதனால் வந்து மின்னல் தாக்கங்கிற பயமும் இல்லை மரம் ஏறுறதுக்கு ஆள் தேட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை பலன் கொடுக்குற வரைக்கும் காத்திருக்கலாம் இது கருவேப்பில செடி நல்லா மரமாக வளரும் போல தெரியுது நல்ல பலன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த நோய் தாக்குதலும் இல்லை பூச்சி தாக்குதலும் இல்லை இதுக்கு நாங்கள் கொடுக்கறதெல்லாம் கிச்சன் வேஸ்ட் வாட்டர் தான் இது சீத்தாப்பழ மரம் இதை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாலு அடி பள்ளம் தோண்டி அதில் தொழு உரம் மண் தேங்காய் மட்டை இந்த மூணுத்தையும் கலந்து குழியை நிரப்பி ரெண்டு மாதம் அப்படியே விட்டுட்டோம் அது நல்லா மக்கி உரமாக மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த செடியை வாங்கிக்கிட்டு வந்து அதில் நட்டோம் கொஞ்ச நாளில் கழித்து அசுர வளர்ச்சி காய்களும் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு பாருங்கள் இது மாதுளம்பழ மரம் எக்கச்சக்கமான பூக்கள் பழங்கள் எங்களை விட அதிகமான கொண்டாட்டம் யாருக்குன்னா பறவைகளுக்கும் அணிலுக்கும் தான் பாருங்க இந்த வீடியோ சம்பந்தமான உங்கள் கமெண்ட் சஜஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி